നമസ്കാരം ഞാൻ ലക്ഷ്മി അരുൺ ഇന്നിപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോണത് ഒരു വൈനിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് അതായത് ബീട്രൂട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു അടിപൊളി സൂപ്പർ വൈൻ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു വൈനാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ ബീട്രൂട്ടിൻ്റെ വൈൻ കാണിക്കണേന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഫ്രൂട്ട്സിൻ്റെ വൈൻ ഇടുമ്പോൾ നമ്മൾ അത് കുക്ക് ചെയ്യുക അതായത് നമ്മൾ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് തന്നെ വൈൻ ഇടുകയാണ് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഒരാഴ്ചയൊക്കെ കൂടുമ്പോൾ അതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം അപ്പം എല്ലാവർക്കും ചിലപ്പോൾ അതിനുള്ളൊരു സാഹചര്യം കിട്ടില്ല ചിലപ്പോൾ മടിയായിരിക്കും നമുക്ക് അപ്പോൾ ഇതാവുമ്പോൾ ഈ ബീട്രൂട്ടിൻ്റെ വൈൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കുക്ക് ചെയ്തിട്ട് സ്ട്രെയിൻ ചെയ്ത് ആ ഒരു ജ്യൂസിലാണ് നമ്മൾ വൈൻ ഇടുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ വൈൻ ചെയ്യണ പോലെ എടുത്ത് ഇടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കുകയൊന്നും ചെയ്യണ്ട അത് ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം കിടന്നാൽ മതി ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം ആകുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആവും ഇനിയിപ്പോൾ അത് തിരക്കാണ് ധൃതിയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു പതിനാല് ദിവസമൊക്കെ കഴിയുമ്പോഴേക്കും എടുക്കാം നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു വൈനാണ് അപ്പം ഞാൻ മൂന്ന് ബീട്രൂട്ടാണ് എടുത്തത് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ അളവ് വേണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ എടുക്കുക അപ്പം എല്ലാത്തിൻ്റെ ഞാൻ പറയുന്ന പോലെ എല്ലാത്തിൻ്റെ അളവിൽ വ്യത്യാസം വരും അളവ് കൂട്ടി കൂട്ടിയിട്ട് വേണം ചെയ്യാനായിട്ട് അതുപോലെ ഒരുപാട് വെയിലടിക്കുക ഒരുപാട് നല്ല ഒട്ടും വെയിൽ അടിക്കാത്തോടത്ത് നന്നായി കെട്ടി വെക്കണം സൂര്യപ്രകാശം ഒട്ടും വേക്കാതിരിക്കണം അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ശരിക്കും കടയിൽ നിന്നൊക്കെ കിട്ടണ പോലത്തെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള വൈൻ കിട്ടുകയുള്ളൂ നല്ല ഈസിയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല അപ്പം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ക്രിസ്മസ് വരികയാണ് ന്യൂ ഇയർ വരികയാണ് അപ്പം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാക്കാം ബാച്ചിലേഴ്സിനും ഉണ്ടാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് എന്നോട് അഭിപ്രായം പറയണം മറന്നു പോകരുത് കമൻസിൽ അഭിപ്രായം പറയുക നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണണമെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയണത് പോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്തുള്ള ബെൽബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യണം അപ്പോഴാണ് പുതിയ വീഡിയോസ് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുള്ളൂ അപ്പോൾ കുറേ പേര് പറയുന്നുണ്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരണില്ല എന്ന് അത് നിങ്ങൾ ബെൽബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ബെൽബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക വീഡിയോസൊക്കെ കാണുക എന്നിട്ട് അഭിപ്രായം പറയുക അപ്പോൾ പേജ് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പം നമുക്ക് ബീട്രൂട്ട് വൈൻ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാനൊരു കുക്കറിൽ ബീട്രൂട്ട് നന്നായി ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങളിപ്പോൾ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ പീസാക്കി അരിഞ്ഞാലും മതി ഞാൻ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് എടുത്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഞാനൊരു വലിയ മൂന്ന് ബീട്രൂട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അളവ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കിലോയിൽ കുറച്ച് താഴെ അത്രയും ബീട്രൂട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് വലിയ ബീട്രൂട്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ബീട്രൂട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും നല്ല കളറുള്ള ബീട്രൂട്ട് എടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മളത് ബീട്രൂട്ട് കടയിൽ നിന്ന് എടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ തൊലി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നഖം കൊണ്ടൊന്ന് പൊളിച്ച് നോക്കി കഴിയുമ്പോൾ നല്ല ഈ ഒരു റെഡിഷ് കളറിൽ ഇരിക്കണം അത് എടുക്കണം കാരണം ചിലതിൻ്റെ അകത്തൊരു ലൈറ്റ് പിങ്ക് ഒരു വൈറ്റ് ഷെയ്ഡ് ഒക്കെ ഉള്ള ബീട്രൂട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മളത് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് ആ വൈനിൻ്റെ കളർ അത്ര ഭംഗി ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ബീട്രൂട്ട് വെജിറ്റബിൾ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കുക്കറിൽ കുക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് വൈൻ ഉണ്ടാക്കുക നമ്മൾ മുന്തിരിയും പൈനാപ്പിൾ പഴമൊക്കെ വൈൻ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യാറില്ല അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കണം അതായത് ഒരാഴ്ച ഒരാഴ്ച കൂടുമ്പോൾ അത് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഈ വൈൻ നമ്മൾ വേവിച്ച് സ്ട്രെയിൻ ചെയ്ത് എടുക്കണമെങ്കിൽ നമുക്കിത് ഇളക്കി കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് നമ്മുടെ വൈൻ റെഡി ആവുകയും ചെയ്യും ഏഴ് ദിവസമൊക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കും ഓക്കെയാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരണമെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ഒരു ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം ഇരിക്കണം ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ ദിവസം നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ നന്നായി ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കുക്കറിൽ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് രണ്ട് ലിറ്റർ വെള്ളമാണ് മൊത്തം ഈ ബീട്രൂട്ടിന് നമുക്ക് വേണ്ടത് പക്ഷെ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ലിറ്റർ വെള്ളമാണ് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യണത് വേവിക്കാനായിട്ട് ഒരു അര ലിറ്റർ വെള്ളം ആഡ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ പീസ് പട്ട ഞാൻ ചെറുതാക്കി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അതുപോലെ രണ്ട് ഏലക്കായ നാല് ഗ്രാമ്പു ഇത്രയും ഇതിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ഒരു വിസിൽ
ഞാൻ അത് സ്ട്രെയിൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഇതിൻ്റെ ചൂട് അറിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈസ്റ്റ് ഒന്നും ഇപ്പം ആഡ് ചെയ്യരുത് ഫുൾ കംപ്ലീറ്റ് ചൂട് അറിയുന്ന ശേഷമേ ഈസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കിട്ടാനായിട്ട് ഞാൻ മൂന്ന് കപ്പ് ഷുഗർ അതായത് ഞാൻ മെഷറിംഗ് കപ്പിൽ അളന്ന് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് മൂന്ന് കപ്പ് ഷുഗർ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ ചൂടുള്ളതുകൊണ്ട് ഷുഗർ നന്നായി അലിഞ്ഞ് കിട്ടും ഇനി ഷുഗർ നന്നായി ഒന്ന് അലിയട്ടെ എന്നിട്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് ബാക്കി വെള്ളം ആഡ് ചെയ്യാം അതായത് നമ്മൾ അര ലിറ്റർ വെള്ളമാണ് ഇതിൽ ആകെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ മൊത്തം നമ്മൾ രണ്ട് ലിറ്റർ വെള്ളം എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ബാക്കി ഒന്നര ലിറ്റർ വെള്ളം കൂടെ നമുക്കിതിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നമുക്കിങ്ങനെ ഇളക്കുമ്പോൾ അറിയാലോ പഞ്ചസാര അലിയണത് ഞാനൊരു ചില്ലിൻ്റെ കുപ്പിയിലാണ് ഇത് ഒഴിച്ചു വെക്കണത് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഭരണി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഭരണി എടുത്തോളൂ എന്തായാലും പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ബോട്ടിൽസ് യൂസ് ചെയ്യരുത് ചില്ലിൻ്റെ ബോട്ടിൽ തന്നെ ഗ്ലാസ് ബോട്ടിൽ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യണം അതുപോലെ അതിനകത്ത് ഒട്ടും വെള്ളമൊന്നും ഇല്ലാതെ നന്നായി കഴുകി ഉണക്കി വെയിലത്തൊക്കെ വച്ച് അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണം അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വൈൻ ഇട്ട് വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അത് പൂത്തുപോകും പിണ്ടാക്കാൻ ഈസി ആണെങ്കിലും കറക്റ്റ് അളവും ആ കറക്റ്റ് രീതിയിലൊക്കെ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് വൈൻ കറക്റ്റ് ടേസ്റ്റിൽ കിട്ടുകയുള്ളൂ അതല്ലെങ്കിൽ അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് പൂത്തുപോകും ടേസ്റ്റ് വരില്ല വൈനിൻ്റെ ചീത്തയായി പോവുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ നമ്മൾ അത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ടത് വെറുതെ ആവും എന്നിട്ട് അതുപോലെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് അല്ലാത്ത ബോട്ടിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് സൂര്യപ്ര ലൈറ്റ് ഒട്ടും അടിക്കാതെ ഉള്ളത് അല്ല ഇനിയിപ്പോൾ ഗ്ലാസ് ബോട്ടിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നല്ലോണം കവർ ചെയ്തിട്ട് ഒട്ടും സൂര്യപ്രകാശം ഏക്കാതെ ഇപ്പോൾ കിച്ചണിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒട്ടും ലൈറ്റ് അടിക്കാത്ത ഏരിയയിൽ വെക്കണം അതല്ലെങ്കിൽ ബെഡ്റൂമിൽ അലമാരിയിൽ കൊണ്ടുപോയി വെച്ചാലും മതി അപ്പം ഞാനെപ്പോഴും അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാറ് അതാകുമ്പോൾ ഒട്ടും വെളിച്ചടിക്കില്ലല്ലോ എന്നിട്ട് നമുക്കൊരു ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഇളക്കേണ്ട വൈന അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അതല്ലെങ്കിൽ ഇരുട്ട് സ്ഥലത്ത് തന്നെ വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് എടുത്തിട്ട് ഒരു തവി അതിനായിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കുക ഒരു മരത്തിൻ്റെ തവി കൊണ്ട് ഒരാഴ്ച ഒരാഴ്ച കൂടുമ്പോൾ ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇപ്പം ഇത് നന്നായി മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ വെള്ളം ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പം ഈ പാത്രം ചെറുതായതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഫുൾ വെള്ളം ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ബാക്കി വെള്ളം നമുക്ക് ആ കുപ്പിയിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ വെള്ളം ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇത് നന്നായി തണുക്കും ഇതിൻ്റെ വെള്ളത്തിന് ഒരു ചെറിയ ചൂടേ ഉണ്ടായിരുന്നു ഉള്ളൂ ആ ബീട്രൂട്ടിൻ്റെ അപ്പോൾ വെള്ളം ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നന്നായി തണുക്കും ഇപ്പം ഇത് നന്നായി മിക്സായി അപ്പം ഞാനൊരു ഗ്ലാസ് ബോട്ടിൽ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഒരു വലിയ ഗ്ലാസ് ബോട്ടിലാണ് എടുത്തത് ഒത്തിരി അതായത് ഇപ്പോൾ രണ്ട് ലിറ്ററൊക്കെയാണ് നമ്മൾ വൈൻ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ വലിയ ബോട്ടിൽ എടുക്കണം അതാണ് എപ്പോഴും നല്ലത് വൈൻ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും അങ്ങനെയാണ് കാരണം അതിൻ്റെ ഒരു ഗ്യാസ് ഉണ്ടാവും നമ്മളത് സെറ്റായി വരുമ്പോൾ അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്തിരി വലുതെടുക്കാൻ പറയണേ അപ്പം ഞാനിത് ഈ ബോട്ടിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ളത് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് വെച്ചിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പം ഞാനത് കുപ്പിയിലേക്ക് താഴെയൊന്നും പോവാതെ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ബാക്കി വെള്ളവും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പം രണ്ട് ലിറ്റർ വെള്ളം നമ്മൾ ഫുൾ ആഡ് ചെയ്തു ഇനി ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യണത് ഗോതമ്പാണ് നമ്മൾ ഗോതമ്പില്ലേ അതായത് ഇങ്ങനെ കയ്യിൽ ഒരു പിടി കഴിഞ്ഞ് ഒരു പിടി എത്രയാണോ കിട്ടണത് അത്രയും ഗോതമ്പ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ കുപ്പിയിലേക്ക് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യണം ഇനി ആഡ് ചെയ്യണത് ഈസ്റ്റ് ഒരു വലിയ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഈസ്റ്റ് ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ടാളെന്ന് ഒരു വലിയ ടേബിൾ സ്പൂൺ അതും ഇതിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക ഇനി ഇത് എല്ലാം നന്നായി മിക്സായി ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യണത് വരെ നമുക്കിത് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് നമുക്ക് നന്നായി കവർ ചെയ്ത് സൂര്യപ്രകാശം ഏക്കാത്ത സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുപോയി വയ്ക്കാം ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കിത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാം അത് സൂപ്പർ ടേസ്റ്റാണ് ഇപ്പം ഞാനിത് കവർ ചെയ്ത് വയ്ക്കും ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഓൾറെഡി ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള വൈ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം നന്നായി മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊരു അടച്ചിട്
പീസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളൊരു വൈനാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ ബീട്രൂട്ട് മേടിച്ചിട്ട് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറേ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കുറേ അളവുണ്ടാവും അതിന് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പഞ്ചസാരയുടെയും വെള്ളത്തിൻ്റെയും ഈസ്റ്റിൻ്റെ ഒക്കെ അളവൊന്ന് കൂട്ടിയാൽ മതി നമുക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഉണ്ടാക്കി വെക്കേണ്ടല്ലോ ഒരു പ്രാവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചാൽ കുറച്ച് നാളുണ്ടാവും അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണതാണ് നല്ലത് അപ്പോൾ കറക്റ്റ് അളവ് യൂസ് ചെയ്ത് നല്ല ഒട്ടും വെള്ളമൊന്നും ഇല്ലാത്ത കുപ്പിയിൽ ഒഴിച്ചു വെക്കാൻ നോക്കണം അപ്പോഴാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള വൈൻ കിട്ടുക അപ്പോൾ ഈ ക്രിസ്മസിന് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എന്നിട്ട് എന്നോട് അഭിപ്രായം പറയാൻ മറക്കരുത് കമൻസിൽ എന്നോട് അഭിപ്രായം പറയുക നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണണമെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈ